నా ఉపాధ్యాయ మిత్రులకు నమస్కృతులు వారధి అనేటువంటి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంకు మీకందరికీ నా ఆహ్వానం అందులో భాగంగా మనం ఇప్పుడు ఏడు పెంకులాట అనేటువంటి ఒక చక్కటి ఆటను విద్యార్థులతో ఎలా ఆడించాలో ఒకసారి నేను చెప్తాను వినండి మనము ఇక్కడ శరీర భాగాలు అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని విద్యార్థులు ఈ శరీర భాగాల గురించి ఎంత చక్కగా ఎంత అర్థవంతంగా అభిప్రాయాలను వాళ్ళు వ్యక్తపరుస్తారో మనం ఒకసారి తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటిగా ఒక బాల్ని కానీ ఏదైనా ఒక వస్తువుని మీరు తీసుకొని పిల్లలకి ఇచ్చారంటే దానితో వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి ఒక భాగం మీద అలా వేస్తారు ఏ భాగం దగ్గరైతే ఈ యొక్క బాల్ పడిందో ఆ భాగాన్ని వాళ్ళు తీసుకుంటారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు అక్కడ మీరు శరీర భాగాలు చూస్తున్నారా మొదట ఏముందమ్మా రెండవది మూడవది నాలుగవది అక్కడ తర్వాత తర్వాత వెరీ గుడ్ దీన్ని ఏడు పెంకులాట అంటారు అంటే మనం ఏదైనా ఒక పెంకుని తీసుకొని ఆ పెంకు మీద ఒక శరీర భాగాన్ని అలా పెట్టి ఈ బాల్తో ఏదైనా మీకు నచ్చినటువంటి పెంకు మీద అలా కొట్టాలి ఓకే ఎవరు కొడతారు మరి మీలో కొడతావా ఆ శరీర భాగం గురించి చెప్పాలి చెప్పగలవా వెరీ గుడ్ ఓకే నీకు ఏది నచ్చు అది కాదు చెవి దగ్గరికి వెళ్ళింది వెళ్ళి చెవిని తీసుకో వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు నీవు చెవిని గురించి నీకు ఏమి తెలుసో చెవిని గురించి చెప్పు తల్లి గట్టిగా చెప్పాలి ఎవరు ఏం మాట్లాడుకున్నా మనకి వినబడిద్ది వెరీ గుడ్ పక్కన వాళ్ళు ఏం చెప్పినా మనకి వినబడిద్ది వెరీ గుడ్ చెప్పు తల్లి చెవు లేకపోతే మనం ఏమి వినలేము అందరూ చవుడోలు అని ఎక్కిరిస్తారు చెవులోకి వినపడి లేకపోతే చవుటోలు అంటారు అందుకే మనకి చెవు అవసరం వెరీ గుడ్ చెవులు చాలా అవసరం వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు చెప్పాలి దాని గురించి చెప్పాలి దగ్గరగా నీ ఇష్టం వచ్చిన దాని మీద కొట్టేసి ఓకే గుడ్ ఏంటది దీన్ని ముక్కు అంటారు ముక్కు దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఏం అవసరము చెప్పు ముక్కుతో వాసన పీల్చగలం ముక్కు లేకపోతే మనల్ని ఎక్కిరిస్తారు అసలు ముక్కు ఎందుకు అవసరము వాసన పీల్చడానికి ముక్కు అవసరం ముక్కు లేకపోతే మనం వాసన కనిపెట్టలేం వెరీ గుడ్ ముక్కు జ్ఞానేంద్రియాల్లో ఒక భాగం ముక్కు ద్వారా శ్వాస పీలుస్తాం అది ముఖ్యం ముక్కు ద్వారా శ్వాస పీలుస్తాం ముక్కు ద్వారా ఇంకా వాసన పీలుస్తాం పీలుస్తాం వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ తెచ్చుకో దగ్గర ఏంటది దీని పేరు చెయ్యి చెయ్యి లేక ఏ పని చేయలేము చెయ్యి లేకపోతే అంత బాధకరం ఉంటుంది చెయ్యితో రాస్తాము అన్నం తింటాము ఇతర పనులు చేస్తాము చెయ్యి లేకుంటే మనం ఎలాంటి పనులు కూడా చేయలేము వెరీ గుడ్ ఈ విధంగా ఆటల ద్వారా పిల్లలతో చక్కగా మాట్లాడించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి ఎందుకంటే ఎంతసేపు నేర్చుకొని రాయటం కాదు కానీ వాళ్ళు అనర్ఘలంగా వారి భావాలను వ్యక్తీకరించాలి అలా వ్యక్తీకరించాలంటే మనం ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఆటల ద్వారా వాళ్ళ భాషా నైపుణ్యాలను పెంపొందించగలగడానికి వీలుగా ఉంటుంది మరి ఈ ఏడు పెంకుల ఆట ద్వారా నేను ఇక్కడ శరీర భాగాలను మాత్రమే తీసుకున్నాను ఇంకా మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని మీరు తీసుకొని పిల్లల చేత అనర్ఘలంగా మాట్లాడిస్తే వారి యొక్క భాషా నైపుణ్యాలను మనం పెంచిన వారం అవుతాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్